。这个是我公公，就是他们做事剩下的一些边角料，然后干了就可以拿来烧了。朋友们，今天我们要做粽子了，期待已久了，好多朋友都一直催我要赶紧分享粽子，今天就来了。现在煤气涨价，疯涨。嗯、这个比较省煤气，然后很多朋友好奇我们刀要不要磨，肯定要磨、啊，不磨怎么行呢？<笑>所以我杨每次都是在这里磨的，这个磨刀是在网上买的哦，对呀、啊，几块钱，所以可以买一个在家里配一个。刀其实是一定要磨的，不然的话，我觉得再好的刀它都会钝的。因为经常会砍骨头啊、哦，磨刀不砍柴工，就是、这样，懂<笑>吗？可以了，走了。<笑>我们先把海鲜干货泡起来，准备虾仁，还有干贝，倒清水提前浸泡。朋友们，今天我们买了四斤的五花肉，就是一定要用温水给它稍微清洗干净，然后我们就可以给它切成小块。我撒老多了。三斤的虾仁，什么泡子？朋友们，其实像这种传统小吃，就是每年的做法其实都一样，因为我们这边都比较偏向这种肉粽，就是这种咸粽，所以我们今年还是分享这种咸粽。就是如果去年有看过的朋友，就是当预习；如果是新朋友的话，就看仔细了。水这么大，就放了。可以。就闽南肉粽就少不了这个哦，很香。今天上油的吧，慢慢水，是啊，把这水就背这个火。是。我们先把五花肉焖起来，就锅里面留一点这种清水，然后下面一把冰糖。朋友们，因为我们这五花肉买的挺肥的，所以我们就用水来炒这个糖粉，就不要再加油了。像这样炒这种焦黄色，我们就可以倒入五花肉，边炒。现在的五花肉只是加了冰糖，颜色就这么好看了。接着我们加入姜片、两个八角，还有香叶，喷多一点的米酒，细心蒸香。接着我们下入泡香菇的水，加入盐调味。多一点的味极生酱油，这样的老抽上色。因为香菇水是肯定不够的，所以我们要加一点开水下去，像这样子给它齐平就可以了。然后我们就盖上盖子，给它焖煮十分钟。我女儿心心念念的烤地瓜今天就实现了，放在旁边烤着。锅洗干净，倒入食用油，然后把这个红葱头提前切圈，然后下去炸。妹妹看一下，这个红葱头炸至这种淡黄色就可以了，不要炸过火了哈。接着我们下入浸泡好的糯米，倒刚才焖五花肉的肉汁，然后再下入红豌豆，加入酱油，还有少许老抽。盐的话，我们加五六勺。朋友们一定要先把这些糯米给它翻炒一下，它就吸收了这个肉质的汤汁，就很香。等下吃起来那个糯米就有香味。这个颜色真的是太好看了吧？看到了吗？这样子拌匀就可以了。可以，可以，刚好。我的手就是一个秤。糖啊！朋友们，接下来我们就开始包粽子了。这个是买的棉线，就是专门用来包粽子的。然后这个干香菇就给它切成这种小块，干虾仁还有鹌鹑蛋。这个是干贝、五花肉、粽叶，这个就是糯米的。阿姨呀、啊，我老公说你帮的牙好看呀，你说你帮的牙好看呀。来呀、啊、来呀、啊！来啊<笑>嗯，来哟、哦、来哟、哦，我们把个比较小吃
我老妈就搬旧兵，搬了一个她的集美啊，来帮我们一起。我来，我来，那这样子就好了。我是包贵人，包贵人，看我叫我买包贵人。我们自己是包贵人，我是贵人哦。我包贵人，啊，给你一些不包贵人。我再把它盖住。哇，真大包。收起，把它加点酱，把它变。我放在在加点酱，我差
那就晚上你能吃得下，你就晚上再吃一个。嗯，好啊。<笑>哪个小蜜？哦，这个是爸爸宝贝。鸡蛋吗？对，有鸡蛋。哟，鸡蛋小心，小心又。嗯，对。嗯。